அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு அடர் வனத்தில் இருந்த மரத்தின் மேல் காட்டு சேவல் ஒன்று உட்கார்ந்திருந்தது பசியோடு அந்த பக்கமாக வந்து கொண்டிருந்த நரிக்கு இந்த சேவலை பார்த்ததும் நாக்கில் எச்சில் ஊறவே நயமாய் சேவலிடம் பேச்சு கொடுத்தது அந்த நரி சேவல் நண்பா வணக்கம் நட்புடன் உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் கீழே இறங்கி வா அது பற்றி பேசலாம் என்றது நரி நல்ல செய்தியா எனக்கா என்று ஆவலுடன் சேவல் கேட்க நேற்று முதல் நம்முடைய காட்டில் ஒரு சமாதான சட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி யாரும் யாருக்கும் தீங்கு செய்யக்கூடாது அனைவரும் நண்பர்களாக பழக வேண்டும் இன்னும் இது போல நிறைய இருக்கிறது கீழே இறங்கி வா உனக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் என்றது அந்த நரி சேவல் உணர்ச்சி வசப்படாமல் நரியினுடைய தந்திரத்தை அறிந்ததாய் தூரத்தில் எதையோ உற்று நோக்குவது போல் பார்க்க அப்படி அங்கே என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் சேவல் நண்பா என்று நரி கனிவாய் கேட்டது அதுவா நம்முடைய ஓனாய் நண்பர்கள் பலர் கூட்டமாக இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களும் வந்து விடட்டும் நாம் அனைவரும் அமர்ந்து சமாதான சட்டம் பற்றி ஆற அமர பேசலாம் என்றது சேவல் ஓனாய் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் நரி ஓட்டம் பிடிக்க ஆரம்பிக்க சேவல் கேட்டதாம் நரி நண்பா ஏன் ஓடுகிறாய் அதுதான் சமாதான சட்டம் இருக்கிறது ஓனாய்களுக்கு ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்று கேட்க சமாதான சட்டத்தில் ஓனாய்களும் சேர்ந்திருக்கிறதா என்று பார்த்து விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி நரி ஓட்டம் பிடிக்க சேவல் சிரித்து கொண்டே கூ ஆரம்பித்ததா இந்த கதையில் வரக்கூடிய நரி போல நம்மிடையே மனிதர்களும் இருக்கவே செய்கிறார்கள் தங்களது சுயநலத்திற்காக நேர்மையற்ற வழிகளில் நம்முடைய அமானிதங்களை அபகரிப்பதை அவர்களின் இயல்பாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோன்ற மனிதர்களின் தீங்குகளை விட்டும் முதலில் இறைவனிடம் பாதுகாப்பு வேண்டிக் கொள்வோம் மனிதர்களின் பேச்சுக்களில் மயங்கி உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தி விடுவதும் அவர்களுடைய பயணத்தில் நம்மையும் இணைத்து கொண்டு விடுவதும் பல நேரங்களில் நமக்கு ஏமாற்றங்களையும் மன வழிகளையும் இன்னும் நோய்களையும் தந்துவிடும் எனவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் உணர்ச்சி வசப்படாமல் சமநிலைத்தன்மையோடு முடிவுகள் எடுக்கவும் செயல்கள் செய்யவும் நாம் உறுதியாக பழகிக்கொள்ள வேண்டும் அதுவே நமக்கு எப்போதுமே நன்மை தரக்கூடியதாக அமையும் இது சுயநலம் அல்ல சுய பாதுகாப்பு சுய பாதுகாப்பு என்பது நம்முடைய மிக முக்கியமான உரிமை என்பதை நாம் எப்போதும் மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டும் அனைத்து மனிதர்களும் நல்லவர்கள் தான் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு அவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்களா என்பதை நாம் விழிப்புணர்வோடு சோதித்துக் கொள்வதில் தவறில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நல்ல தன்மைகளுக்கும் உதாரணமாகவும் ஒரு மனிதன் வாழ முடியும் அதற்கு நேர் எதிராகவும் அவனால் இருக்க முடியும் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எத்தனையோ கொடும் குற்றங்களை இன்றைக்கு நாம் கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் பல குற்றங்களுக்கு ஒருவருடைய சுய பாதுகாப்பு இன்மையையும் ஒரு காரணமாக நாம் சேர்க்க முடியும் உள்ளத்தில் இறையச்சம் இல்லாத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய சமூகம் நேர்வழியில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சோதனையாகவே எப்போதும் இருந்திருக்கிறது இன்றும் இருந்து கொண்டும் இருக்கிறது சமூகத்தை விடுங்கள் நம்முடைய உறவினர்களாலேயே இது போன்ற சோதனைகள் நமக்கு ஏற்படுவதும் உண்டு எனவே இங்கே இறைவனுடைய பாதையில் நாம் நம்மை காத்து கொள்வது நம் மீதான உறுதியான கடமையாகிறது இறையச்சம் இல்லாத சத்திய வழியில் நடக்காத நேர்மையற்ற மனிதர்களிடம் நல்லவன் என்று சான்று வாங்க வேண்டிய அவசியத்தை ஒருபோதும் கொண்டிருக்காதீர்கள் அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒருபோதும் நினைக்காதீர்கள் நம்முடைய தேவைகளுக்கு மனிதர்களை சார்ந்திருப்பதே நேர்வழியில் இருப்பவர்களுக்கு இது போன்ற சோதனைகள் எல்லாம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் எனவே நம்முடைய அனைத்து எண்ணங்களிலும் செயல்களிலும் இறை திருப்தியை மட்டுமே எதிர்பார்த்து மனதில் சமநிலைத்தன்மையுடன் மனிதர்களினுடைய உதவியை எதிர்பார்க்காதவர்களாய் அனைத்து தேவைகளுக்கும் இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே போதுமானவன் அவனை தவிர நிறைவேற்றுபவன் இல்லை என்ற சத்திய உணர்வுடன் நாம் இருக்கும்போது இயல்பாகவே நாம் அனைத்து விதமான தீங்குகளில் இருந்தும் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாகவே இருப்போம் எங்கள் இறைவனே இறையச்சம் இல்லாத மனிதர்களின் தீங்குகளை விட்டும் எங்களை எப்போதும் பாதுகாப்பாயாக இன்னும் அவர்களை மன்னித்து நேர்வழியில் செலுத்துவாயாக என்ற பிரார்த்தனையுடனே நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் அலுவல்களையும் நாம் தொடங்க வேண்டும் அதே போல அனைத்து வேலைகளையும் முடித்து வீடு திரும்பியதும் எங்கள் இறைவனே இந்த நாளை நன்மைகள் நிரம்பியதாகவும் 
சமாதானம் நிரம்பியதாகவும் ஆக்கி தந்தமைக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக நீயோ தேவைகளற்றவன் நாங்களோ என்றென்றும் உன்னுடைய உதவியையும் மன்னிப்பையும் நாடியவர்களே என்ற பிரார்த்தனையையும் நாம் மனதார சொல்லிக்கொள்வோம்